ni aina gani ya mziki wewe hupenda na unajisikia furaha unajisikia yani kama vile umekunywa pombe lakini hujanywa pombe lakini want to dance yani muda wa tumeuona kuna wako baba Hello pendo karibuni katika channel yangu kama wewe ni mgeni kwenye hii channel karibu sana and kama wewe ni wa zamani hai asante sana kwa kuendelea ku watch video zangu na video yangu ya leo ni video ya collab na youtuber mwingine ambaye ni mtanzania jina lake ni African Bella the Real Talk so nitaeka jina hapa kwenye screen uende uka subscribe kwenye channel yake tumefanya video pamoja and uh, alinuliza maswali and nitaenda kuyajibu huku nikinyosha hili wigi so i hope you enjoy hii video and without further ado let's get to the video katika unyoshaji wangu wa nywele nitatumia hii product hapa ya L'Oreal huwa huwa napenda kupulizia sana wakati nikiwa na nyosha nywele zangu hata nikiwa naeka mawimbi kwenye nywele na pia nitatumia uh, hii pasi ya umeme ambayo nitanyoshea nywele huku nikiwa najibu haya maswali tutaanza kusikiliza maswali huku tukiajibu and sikilizisha maswali na pia nitaeka ka clip hapa hivi ili muone and huku nikiwa na nyosha nywele zangu so swali la kwanza kutoka kwa the african bella real talk habari wapendwa naitwa african bella kutoka african bella the real talk channel nazungumzia mahusiano na maisha kwa ujumla katika channel yangu blo charles Asante sana kwa kunikaribisha katika YouTube channel yako. Basi swali langu la kwanza litakuwa ni kitu gani mwanamke anatakiwa kufanya kabla ya kuweka makeup yake usoni? Yaani anachotakiwa kupaka pindi anapotaka kupaka makeup yake ili iweze kukaa muda mrefu na kupendeza. Ningependa kujua kwa sababu wewe katika YouTube channel yako huwa naona unafanya makeup tutorials. Ni kitu ambacho huwa napenda sana kupaka kabla sijaanza kupaka makeup huwa ni kupaka hydrating cream au lotion ambayo itansaidia ku kuepukana na any breakout and pia kabla sijaanza kupaka makeup kabisa huwa napenda kutumia primer sio ndio inaitwa primer au base hiyo napenda sana kuitumia so yeah swali so, langu la pili ningependa utujuze unapendelea makeup aina gani unapofanya makeup yako ile ya kila siku je ni full coverage au ni makeup ambayo ni simple natural ni makeup ipi ambayo huwa unapendelea uh, makeup ambayo mimi napendelea inategemea actually uh, kama kama ninaenda kazini napendelea tu kuwa na makeup ambayo ni simple kwa sababu uh, napenda watu wanione ni mimi yani sometimes naona kama vile nikipaka too much makeup yani naona kama vile nimevaa mask sijui kama mna, <laughs> mnaelewa yani kitu ambacho ninamaanisha yani naona kama vile nimepaka me, too much you know inakuwa very too much so ninapenda sana kupaka just you know simple makeup yani watu wapate kunijua na kuniona tu vizuri yani you know it's me it's gloria this is how my face look like hivyo so kuna vitu vingine ambavyo huwa sivifanyi sana labda sijui kupaka sijui concealer sijui nini nini uh, ile baking powder huwa sipendi sana so yeah huwa napenda tu kuona makeup very simple and natural Swali namba tatu, natambua kwamba unaishi Uswizi. Je, ningependa utujuze, ulishawahi kubaguliwa katika kipindi chote ambacho umekuwa ukiishi hapo au hali iko vipi kwa mtu mweusi nchini Uswizi? Tukiongelea swala la ubaguzi, liko vipi? Um, usema kweli kwenye mji ambao ninaishi, it's more of any mji ni wa more international and nikisema international ni kwamba watu wengi kwenye huu mji ambao mimi naishi wanatokea nchi mbalimbali. Kwa hiyo sijawahi ku sijawahi ku 
kupata au kujihisi kwamba nabaguliwa kwa sababu um, kwanza kabisa ni, ni mazingira ambayo nimekuwa au nime nimejumuika huwa ni sema ambapo kuna watu wa aina mbalimbali ambao wanatokea nchi mbalimbali so kusema kweli sijai kujihisi hata siku moja kama nabaguliwa au nimeona nabaguliwa sijawahi so yeah ivo <laughs> and na imani kwamba uh, ukiwa unaishi labda nchi ambayo tuseme labda unaishi kwenye mji ambao hakuna watu wengi ambao wanatokea ni kutoka mataifa mbalimbali huwa mbali, lazima utajisu na baguliwa and um us, u, mfano mzuri <laughs> so uzuri. mfano mzuri ni wakati sisi tukiwa tunasafiri labda tunaenda labda in the mountain side you have unakuwa unajihisi kwamba you know mimi ni mtu mweusi and kule watu wote sio weusi kama kama wewe so yeah ivo <laughs> lakini hapa ninapoishi wala sijai kuishi hata siku moja kwamba nabaguliwa wala nini ai nafanya mambo yangu and ivo <laughs> swali la nne Ningependa kujua kwa sababu natambua wewe ni mtanzania. Ni chakula gani ambacho unakipendelea zaidi cha kitanzania? Na hata ukifikiria kukipika unakuwa na furaha kweli. <laughs> chakula ambacho ninakipenda kutokea nyumbani ni ugali mlenda. Siju kwa nini? Yaani ninapenda ugali mlenda na maziwa. Napenda sana. And huwa uku nikiwepo huku huwa mamangu anapenda sana kupika ugali so um napendelea ugali mlenda so mama i hope una watch hii video and unaelewa chakula ambacho nakipenda so kinikaribisha kwako mama naomba unikaribishe na ugali na mlenda hii karantini kisha asante sana swali langu la tano Natambua naishi katika nchi ya kigeni na ni mbali sana kutoka nyumbani ambapo umezaliwa umekulia. Unachukulia vipi hiyo hali ya kukaa mbali na nyumbani? Huoni marafiki ambao umecheza nao, umesoma nao, huoni wazazi, huoni ndugu naongea nao tu labda kwenye simu. Unachukulia vipi hiyo hali? Je, ni furaha wakati wote? Je, yani unajisikiaje? Yani unalichukulia chukuliaje hilo swala? Ningependa utuambie. Mm, usema kweli ni kwamba mimi hapa uh, namshukuru Mungu kwa sababu mamangu yuko hapa na mimi. Uh, na kuhusiana na familia au marafiki na nini uh, huwa ni ngumu sana. Sisi nikadangaa kwa sababu mimi nilipokuwa Tanzania nilikuwa na mamangu mkubwa na my cousin brothers so wale ni kama ndugu zangu wa dam dam unaona so huwa najisikia vibaya na wakumbuka sometimes ila itanibidi tu nizoe kwa sasa and nimeshazoea rather than that ndio na wamisi sana nina miss sana marafiki zangu wa high school na miss sana marafiki zangu wale ambao tumesoma wote primary school because me and yani, i Okay, come on and you me and I speak to everyone. I am that person who is very open, you know. I speak to everyone and napenda sana marafiki zangu and I miss them. Yes, but life has to go. And pia kitu kingine huwa mimi ni mrahisi sana wa kutengeneza marafiki. So hai jani dhuru kivile but unajua ukiwa umeshaanza na marafiki zako kuanzia samani sana na mkawa mmekuwa mpaka sasa hivi bado tunye ni marafiki bado you miss them utawa miss you know you miss their company you miss everything and so yeah so i miss my friends i miss everyone and if you're my friend and you're watching this kama tumesoma wote also kama tume tumekutana tu tukakuwa pamoja i miss you guys yeah so i don't want to get so emotional nini ni namba moja fan katika youtube channel yako na huwa nafuatilia sana video zako za fashion kwenye mavazi je ni maduka gani ya online ambayo wewe unayapendelea sana na unayaamini na unaweza pia kushauri au kutuelekeza sisi subscribers au friends ununua katika maduka hayo ni yapi please tujulishe
Nitawaambia kitu. Nguo zangu zote huwa na nuka katika maduka tofauti tofauti. Iwe ni second hand clothes, iwe ni maduka ya nguo inategemea. Ah, uh, so maduka ambayo huwa mimi napendelea sana ni Zalando. Zalando huwa wana maduka tofauti tofauti ndani and uzuri wa Zalando ni kwamba unaweza kaorder nguo, ukazijaribu alafu kazirudisha kama hujazipenda kama quality ni mbaya au nini ni mbaya unaweza kazirudisha duka lingine ambalo napenda napenda sana uh, H&M inategemea na nguo na nguo kuwa sinunuagi tu nguo zozote and uh, napendelea sana jeans sema jeans zao huko chini hazibani vizuri so huwa sinunuagi sana but napendelea kuna jeans zao huaga zinani fit vizuri Ah uh, duka lengine ambalo napendelea ni Zara. <laughs> napenda sana Zara ila sinunuagi nguo nyingi sana kwenye ilo duka ila napenda sana pia. Napenda pia Mango. And duka gani tena? Napenda Beshka. So pia Beshka napendelea sana kwa suruali, especially um easy skinny jeans ambazo ni high waist kwa sababu huwa zinani fit vizuri paka kwenye miguu duka lingine lipi tena jamani yeah and also sometimes nanua nguo zangu kwenye maduka ya mitumba kwa sababu why not kuna kuoga na nguo ambazo ni nzuri ambazo huwa napendelea so sometimes i do thrift shopping and huwa napataga very unique items so ilo duka langu la mwisho kila mwanamke anatakiwa anukie vizuri je wewe glow charles ni perfume gani hiyo ambayo unaipenda sana? Yaani ukijipulizia kila wakati unatamani ujinuse hivi tu. Muda wote and unajisikia kama vile unanukia kama malaika. Ni perfume gani hiyo? Ah, uh, perfume ambayo naipenda. Okay, kuna perfume nyingi ambazo nazipenda. Napenda sana la Vie Belle um, ambayo inanukia vizuri. Alafu pia sema tazo la la Vie Belle. Uh, utakuta wanawake wengi sana wamejipulizia so any haiko cute tofauti unaelewa lakini uh, kuna perfume ambayo naipenda ni Dolce and Gabbana the peony one hii hapa hii perfume my friend hmm. yani hii perfume ni kiboko yani kama vile unasikia harufu ya ua fulani vi haikuumizi kichwa so hii naipenda sana Ah, uh, napenda pia la Vie Belle, sema tatizo la la Vie Belle kama nilivyoambia, watu wengi sana wanajipulizia. So unaweza ukajipulizia uka labda unatoka au mnatoka wengi jioni, unashangaa mko watu watatu mnanukia the same perfume. So yeah. Uh, napenda hii, alafu pia napenda um, kuna moja ninayo kundani inaitwaje? Oh my god. Naenda kuitafuta ile perfume. Oh, here ba ina ina nokia very sweet yani any <laughs> you understand yani hiyo uh, ni azaro wanted woman hapa ina nokia yani ni sweet sio ni semaje yani haikuumizi kichwa you know yeah hapa so my first one ambayo naipenda sana ni uh, kama nilivyoambia Dolson Gabbana uh, peony alafu i think hapa inafuata alafu ndo la vebel kwa sababu la vebel watu wengi sana wanaipaka so yeah swali so, langu la mwisho kwako glow charles ni aina gani ya mziki wewe hupenda na ni mwanamziki gani unampenda zaidi yani ukisikia nyimbo zake hata uwe wapi tu tamani ucheze na unajisikia furaha unajisikia yani kama vile umekunywa pombe lakini hujanywa pombe lakini want to dance yani muda wote ni mwanamziki gani huyo Swali so, zuri sana kwa sababu sijui hata mwanamuziki gani nampenda usema kweli but personally napenda wanamuziki ambao wanaimba nyimbo ambazo zina you know zina vibe any vibe na maanisha ni nyimbo ambazo unaweza ukacheza and um sina mwanamuziki ambaye ninaweza nikasema i see huyu mwanamuziki nampenda no i don't have sina hata mmoja napenda wanamuziki wote ambao miziki yao ina vibe and uh, kitu kingine aina ya mziki na upenda ndio hivyo napenda mziki ambao una vibe ambao naweza nikacheza uo wa dini uo wa kidunia vyovyote kama naweza nikacheza tu yani hata kama sielewi maneno i can dance it's okay you know and uh, i think 
kwenye muziki uh, huo unanisaidia sana kama niko down kama ninapika kama ninataka nisafishe nyumba and sina ile motivation nikiweka mziki mzee nitakapocheza hey ni hivi mambo ni hivi hivi hey, 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 hey. hey you know. Wacha heya nakupa signal zangu na pia nimejitahidi sana kujibu maswali ya Madam African Bella and pia tumefanya video nyingine ambao mimi nilikuwa nikimuuliza yeye maswali and mtaiona kwenye channel yake so naombeni muende mka subscribe commentini likeini the video and tutaonana in the next video bye bye wakuotinga hakika we ni mungu Wow,